एज ए इफ आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एंड कैन आई डू अदर बिजनेस उससे पहले ये है क्वेश्चन की इफ आई एम इफ आई एम एम एस एम ई और इफ आई एम ए इंडिविजुअल और इफ आई एम ए जनरेटिंग कंपनी मे बी आई हैव अ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट और आई हैव अ स्मॉल सोलर प्लांट कैन आई डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इश्यू ये आएगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट लाइसेंस इफ यू वॉन्ट टू टेक अ लाइसेंस द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट एंड द रीजन वेयर आई हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन नॉट बी लेस देन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट so for example you are generating electricity maybe in ratlam so and you think uh, ki main ratlam district mein distribution karna chahta hu electricity ka so you have to go to madhya pradesh electricity regulatory commission and seek license for distribution of electricity but because of capital adequacy requirement maybe it will be a long shot uh, maybe uh, we will not be a small uh, generating company will not be able to arrange for that much of uh, capital and uh, Showcase its capability in distribution. तो उसका क्या रास्ता है यहां पर एक रास्ता है एक्चुअली और रास्ता यह है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में देर इज अक्सेप्शन विच हैज बिन प्रोवाइड और एक्सेप्शन ये प्रोवाइड है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई रूरल एरिया एंड वेन एवर दे नोटिफाई रूरल एरिया इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन दो केसेस you can distribute electricity in rural areas without a license so this is a small exception so for example if you have a small power plant in a village and that village has been notified as a rural area in terms of by the state government only state government will notify under the electricity act so it has been notified as a rural area by the state government in that case you can also distribute electricity in one village you need not take a distribution license However, you have to comply with जो safety regulations है Central Electricity Authority के और safety standards है Central Electricity Authority के उनको आपको comply करना है बाकी आपको वहां से license लेने की जरूरत नहीं है State Electricity Regulatory Commission से So वो एक exemption available है अगर कोई छोटा so uh, distribution being a good business so if somebody wants to set up a very very small distribution uh, you know company this is the uh, you know way where uh, you can do it. you have to check which rural areas can pay well and then distribute electricity in those rural areas okay let us come to the question of dipali ki as a distribution like so for example we are talking about large distribution companies msc dcl or other uh, discoms ki <clears throat> kya distribution ke alawa hum kuch kar sakte hain so answer ye hai India may whatever distribution license is being provided, it is a combined license. So as of now, whoever gets a distribution license from State Electricity Regulatory Commission, he gets two licenses. साथ में मिलते हैं उसको. Distribution का भी license मिलता है, उसको supply of electricity का भी license मिलता है. तो जब भी आप license उठाओगे और देखोगे copy, the copy says Electricity distribution and retail supply of electricity का license, so two license, combined license उसको मिल रहा है. This distribution and supply of electricity has to be segregated in due course, and this separation will be done by the state electricity regulatory commission. It is the state electricity regulatory commission across India has been empowered to do the segregation. As of now, I don't have example where it has been segregated. If you have example in India which has been segregated, please let me know. All right. So, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मिलता है ऑटोमेटिकली यू हैव सेकेंड लाइसेंस तो दो बिजनेसेस तो आपके ऑलरेडी बन गए हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में यह भी प्रोवाइडेड है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इज अ डीम्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर सो इसका मतलब थर्ड लाइसेंस भी फ्री है सो इफ समबडी गेट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस सप्लाई लाइसेंस तो साथ में मिल रहा है उसको लेकिन ही विल बी डीम्ड टू बी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है यू आर आल्सो यू कैन डू इलेक्ट्रिसिटी यू विल डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपका नेटवर्क है उस नेटवर्क को आप किसी को भी आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं जो भी बिलिंग चार्जेस होंगे वो आप चार्ज करोगे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूमर से डायरेक्ट पेमेंट आप लोगे थर्ड यू आर ऑल्सो डीम्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर सो यू कैन बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी एनीवेयर थर्ड आपको ऑटोमेटिकली मिल गया फोर्थ 
generation of electricity is a delicious activity so a distribution company nobody stops a distribution company from generating electricity <clears throat> so in the section 7 of the electricity act if a distribution company wants to generate electricity or wants to allow uh, you know freely people to invest in solar generation and then infuse the electricity in that inject the electricity in the grid so that is also allowed to char up to ye mil gaya char businesses jo deepali ne bola tha other businesses fourth next hai petrol pumps in india will vanish actually so there will be charging stations or we can call them energy stations so everybody will go take their vehicles to that fast charging station and you know charge their vehicles and move forward because the target of net zero is there so slowly and steadily and it will be very it will happen very very fast actually in next 5 10 to 5 to 10 years and 15 20 years mein ye bandi hona shuru ho jayenge petrol pumps actually so the future ke jo petrol pumps honge wo energy charging stations honge actually aur इलेक्ट्रिसिटी जो कहते हैं हम लोग चार्ज पॉइंट जो बंदा चार्जिंग स्टेशन लगाता है वी कॉल देम चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स सो इफ समी इफ आई हैव अ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड आई वांट टू चार्ज माय इलेक्ट्रिक व्हीकल देन आई विल गो टू अ चार्ज पॉइंट ऑपरेटर या चार्जिंग स्टेशन जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर दस पंद्रह बीस चार्जिंग स्टेशन लगाएगा एंड चार्ज माई व्हीकल एंड देन मूव फॉरवर्ड सो इट विल बी द petrol of the future actually electricity is the petrol of the future or maybe now it has started and i should not call it future it has already started actually who is the best person to become a charge point operator or owner of petrol pump i think distribution licensees are the best people they have you know trained power engineers expert power engineers they have networks with them they have space in the prime area of the city so they can put up charging station across uh, the discom network so they can and charge becoming a charge point operator is a de licensed activity ministry of power has issued notification to panchwa business to unko waise bhi mil gaya sabse acha business agar power sector mein hai to wo discom ka hai sabse profitable business koi power sector mein ban sakta hai to wo discoms hi ban sakte hain they are directly connected to consumers <coughs> 